ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് അതായത് എക്സ് ആക്സിസിനും വൈ ആക്സിസിനും പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ് വൈ ആക്സിസ് ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് അതായത് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് അതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഈ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൈൻ വൈ ആക്സിസിലെ ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് ടു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ടുവിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ആണ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് സീറോ ആണ് എക്സ് സീറോ ആണ് വൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ ലൈനിന്റെ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ അല്ല ഒരു ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എ എന്ന് പറയുന്നത് എനി നമ്പർ ഇനിയിപ്പോ ഈ വൈ ആക്സിസില് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേ കൂടിയും വരയ്ക്കാം ഇതും എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് ഈ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇത് ഏതിൽ കൂടെ കിടന്നാണ് വൈയിലത്തെ മൈനസ് ത്രീ ഡേ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഏ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷന്റെ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആണ് മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ ഈ വൈ ആക്സിസിലെ ടുവിൽ കൂടിയാണ് ആ ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഏതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഏത് ലൈ പോയിന്റിൽ കൂടിയാ ഏത് പോയിന്റിൽ കൂടിയാണ് അത് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് അതാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് എന്താ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അത് കാരണം ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ എക്സ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അത് വരയ്ക്കുക ഇനി തിരിച്ച് വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ നമുക്ക് വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഈ ലൈൻ വൈ ആക്സിസ് ഇതാണ് വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇത് എക്സിലെ ഫോറിൽ കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ആണ് ഇനി തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അത് ഏത് ആക്സിസിന് പാരലൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇനി നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ത്രീയിൽ കൂടി നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും അത് അതിനെ എന്ത് പറയും നമ്മൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നും മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അത് എക്സിന്റെ മൈനസ് ത്രീ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇനി വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീയും ഇത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീയും ഇത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോറും ആയിരുന്നു ഇനി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് വൈ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്നാണ് തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിലോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസ് അതായത് നമ്മൾ ഇതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഏ
ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് ഫോർ ഫോറിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗീവ് ദ ജോമെട്രിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് വൈ സിക്കൾ ടു ത്രീ എസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ അതായത് വൈ സിക്കൾ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ വൺ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനും ടു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈ സിക്കൾ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനില് വരച്ചിട്ട് നമ്പർ ലൈൻ വേണ്ടു അതായത് എക്സും വൈയും വേണ്ട ആകെ ഒരു വേരിയബിളെ വേണ്ടു അപ്പൊ നമ്പർ ലൈനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റേ വേണ്ടു രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരച്ചിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം വൺ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊരു നമ്പർ ലൈനിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിന് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ചെയ്യാം ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചു അതിൽ നമ്മൾ സീറോ അടയാളപ്പെടുത്തി കറക്റ്റ് അളവിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ നമ്മളിത് എന്താ വരയ്ക്കണത് വൈ സിക്വൽ ടു ത്രീ എനിക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എനിക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ഇത് വൺ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക വൈ സിക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ വൺ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ വൈ സിക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിലത്തെ പോസിറ്റീവ് ത്രീ അടയാളപ്പെടുത്തുക പോസിറ്റീവ് ത്രീ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇതാണ് എന്ത് വൈ സിക്വൽ ടു ത്രീ വൈ സിക്വൽ ടു ത്രീ ഒരു വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ വൈ എക്സ് ആയാലും വൈ ആയാലും ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈ സിക്വൽ ടു ത്രീ വൈ സിക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഒക്കെ വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ സിക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് വൈ സിക്വൽ ടു ത്രീ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഈ പോയിന്റ് ആണ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഇറ്റ് ഹാസ് എ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആകെ ഒരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ ഈ പോയിന്റ് ആണ് ആ സൊല്യൂഷൻ ഇതിന് ആകെ ഒരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്കൾ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഹാസ് എ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഇതിന് ആകെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ യുണീക് സൊല്യൂഷനേസ് ഉള്ളൂ വൈ സിക്കൾ ടു ത്രീ ദ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ പോയിന്റ് ആ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഈ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ വൈ സിക്കൾ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ് അതിനാകെ ഒരു യുണീക് സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ യുണീക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഒരു വൺ സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ ആ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ വൈ സിക്കൾ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ടു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം നോക്കാം അപ്പൊ ടു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് വരയ്ക്കണം പക്ഷെ വൈ സിക്കൾ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സിനെ എന്താണ് കണക്കാക്കുക ഏഹ് സീറോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സിക്വൽ ടു ത്രീ സീറോ എക്സ് എക്സ് ഇല്ലേനെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെന്ത് വെറുതെ സീറോ എക്സ് സീറോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൈ സിക്കൾ ടു ടു സീറോ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ വൈ സിക്കൾ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു വൈ സിക്വൾ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതിൽ കൂടി ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക എക്സ് ആക്സിസിനെ പാരലലായിട്ട് വൈ ആക്സിസിലെ ത്രീയിൽ കൂടിയാണ് വരയ്ക്കുക എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വൈ ആക്സിസിലുള്ള ത്രീയിൽ കൂടിയാണ് ഇത് വരയ്ക്കുക വൈ സിക്വൽ ടു ത്രീ ഇതാണ് വൈ സിക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പൊ അതായത് ഇതിൽ എക്സിന് എക്സ് സീറോ വൈ ത്രീ നമ്മൾ സീറോ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്
വണ്ണ് കൊടുത്ത് വണ്ണെന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ വൺ വൺ വൈ വൈ എപ്പോഴും എന്താണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് വണ്ണും വൈ ത്രീ എക്സ് ടുവും വൈ ത്രീ അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങൾ അധികം ആലോചിക്കണ്ട അപ്പൊ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വൈ ആക്സിസിലെ ത്രീയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയി എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വൈ ആക്സിസിലെ ത്രീയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടു വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരയ്ക്കണം ഇതിലത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീയും ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗീവ് ദ ജോമെട്രിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ടു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റത് നേരിട്ട് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ അങ്ങനെ തന്നിരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് വൺ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഇതിലൊരു വൺ വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ നേരത്തേലും വേരി വൺ വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ടു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ വേരിയബിൾ സീറോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇതിൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിന് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരുമായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ ടു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇക്വേഷൻ വൺ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനാണ് പോണത് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം കണ്ടെത്തണം ടു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ആർ എച്ച് എസിൽ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് നയൻ അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായി മൈനസ് നയൻ ഈ ടു ആർ എച്ച് എസിൽ പോകുമ്പോൾ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരിക നയൻ നയനിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നയനിന്റെ പകുതി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയി നെഗറ്റീവ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലാണത് ഒരു നമ്പർ ലൈനിലെ ഒരു യുണീക്ക് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിന്റെയും ഫൈവിന്റെയും മിഡിലായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഫോറിന്റെയും നെഗറ്റീവ് ഫൈവിന്റെയും മിഡിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഈ പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് വരിക ഇതാണ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ യുണീക് പോയിന്റ് മൈനസ് ഫോറിന്റെയും മൈനസ് ഫൈവിന്റെയും മിഡിലുള്ള യുണീക് പോയിന്റ് ആണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ യുണീക് പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി നേരത്തെ നേരത്തെ നേരിട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തി ആ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഇക്വേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് യുണീക് സൊല്യൂഷനെ ഉള്ളു സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഇക്വേഷൻ ടു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരാന്ന് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ സോൾവ് ചെയ്തു അതുപോലെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് വരാം അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരച്ചു മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോറിന്റെയും മൈനസ് ഫൈവിന്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള നമ്പർ ആണ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഏത് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ വൈ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവും വൈ വൈ അതിന്റെ വൈ സീറോ ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സീറോ അതായത് ഈ പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവും വൈ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഈ